ouais, c'est bon, après deux heures de bus dans les plateaux euh, en D1, je crois que ça se dit. Des grosses montagnes, on peut aller au contact. On est enfin arrivé au, au volcan, avec la Laguna Clotoa. En gros, euh, c'est. Euh, je ne me suis pas trop renseigné, j'avais vu ça il y a quelques mois, mais en gros, euh, c'est un volcan qui s'est. Avec une explosion, il s'est explosé sur lui-même. Et ça fait un grand lac, quoi. Laguna, ça veut dire un lac. Et du coup, bah, je vais vous donner ça. Je vais vous montrer ça en image. Mais là, le soleil joue à cache-cache, du coup ça va être chaud. J'attends les bonnes. J'attends qu'ils sortent par le soleil pour la vache. Et le drone, ça va être très très chaud parce qu'il y a pas mal de vent. Moi, je suis pas mal, c'est vraiment pas mal. Et du coup, euh, le volcan il a. Oh, oh la vache On est à. On est à 3000. Attends. Ouais, le volcan on est à 3914 euh, mètres d'altitude. Donc ça va, j'ai pas trop le mal de tête parce que j'arrive de France quand même là. Je suis pas trop habitué. Et il y a un problème. Du coup depuis tout à l'heure là je descends mais euh, ça me fait penser à la muraille de Chine. Donc je pourrais dire que je pourrais j'aurais fait une, une quatrième muraille du monde. Tous les canassons qu'on peut voir là c'est pour les feignants. Parce qu'après il va falloir tout remonter. Mais bon. Moi je vais. On va faire du sport un peu quand même. Ouais, moi bon, on arrive presque en bas là. C'est bon, on est arrivé en bas. On va faire du kayak en fait, je sais pas, je l'aurais bien fait mais. J'ai pas pris mon sac étanche, j'ai resté à l'auberge. Du coup maintenant, euh... bon, j'aime bien faire ça d'habitude, prendre les, les mesures et tout ça, parce qu'on se rend pas compte en vidéo, mais c'est tellement immense là. J'aurais bien aimé savoir les diamètres du, du lac et tout. Donc en fait on peut faire le tour, mais bon ça prend 5 heures je pense. Du coup je vais remonter après, et maintenant je vais vous montrer tout ça en vidéo. Donc euh, en bas et en dessous, en vrai. Je commence à faire voler le drone. J'ai eu le temps de prendre deux photos et encore va être loupé parce que j'étais pas encore euh, au point. Deux mecs qui arrivent là, interdit. Ça me soucie tout le temps pareil. Mais en fait on peut rien faire avec un drone. Ça me casse les couilles. C'est le proverbe qui descend, qui va remonter. Barar, subir, barar, subir. Putain, j'ai chaud en plus là. Ça y est, c'est la fin. Vous voyez le soleil, vous voyez le bleu turquoise. C'est étincelant. En vrai, c'est énorme. La grandeur quoi.